ബേസിക് കാർഡിയോ കെയർ ടെക്നോളജി പാരാമെഡിക്കൽ സെക്ടറിനകത്ത് വരുന്ന എൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടതിന് ശേഷം ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ബി എസ് സി കാർഡിയോ കെയർ ടെക്നോളജി എങ്ങനെയാണ് സ്കോപ്പ് ഉള്ള ഒരു കോഴ്സ് ആണോ ജോലി സാധ്യത എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ജോലി സാധ്യത കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ഒരു നൂറ് സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ കോൺടാക്ട് പേഴ്സണലി കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സ്റ്റുഡൻസും എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എസ് സി കാർഡിയോ കെയർ ടെക്നോളജിനെ പറ്റിയാണ് സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു കോഴ്സിന് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അത്രത്തോളം ഉണ്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ചോദ്യചിഹ്നം വേണം സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു അക്കാഡമിക് ഇയർ അതായത് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു അക്കാഡമിക് ഇയറിൽ ബയോളജി സയൻസ് പ്ലസ് ടുവിൽ ബയോളജി സയൻസ് പാസ്സായിട്ട് പാരാമെഡിക്കൽ സെക്ടറിന് അകത്ത് അലിയുടെ ഹെൽത്ത് സയൻസ് സെക്ടറിനകത്ത് കോഴ്സസ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേര് ഈ വർഷം ഈ ഒരു അക്കാഡമിക് ഇയറിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്ന കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എസ് സി കാർഡിയ കെയർ ടെക്നോളജിയാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടിയ പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന എൻക്വയറീസ് ആണ് അത്രത്തോളം സ്റ്റുഡൻസ് ഈ ഒരു കോഴ്സിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെന്നാണ് അർത്ഥം അവരുടെ മെയിൻ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സ് എത്രത്തോളം ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് സത്യം പറയുന്നത് ഒരു ചോദ്യം മാർക്കാണ് എന്ത് ഞാൻ ചോദ്യം ചിഹ്നം ഇട്ടു എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോഴ്സ് അത് ബി എസ് സി കാർഡിയോ കെയർ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് കോഴ്സാണ് അതായത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് ഒരു ബി എസ് കാർഡിയോ കെയർ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനൊരു ഡെവലപ്പിംഗ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ബൈപ്പാസ് നടക്കുന്നത് അത് ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് സർജറീസ് നടക്കുന്ന പല സർജറീസ് ഇപ്പോൾ മിനിമൈസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ബി എസ് കാർഡിയോ കെയർ ടെക്നോളജിയുടെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ഇപ്പം കറലി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് ഭാവിയിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ജോബ് സൃഷ്ടിച്ചേക്കാവുന്ന ഒരു കോഴ്സ് കൂടിയാണ് ബി എസ് സി കാർഡിയോ കെയർ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു അക്കാഡമിക് ഇയർ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്കാഡമിക് ഇയറിൽ ബി എസ് സി കാർഡിയോ കെയർ കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഈ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വീഡിയോ കാണുക നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതായത് നിങ്ങൾ മൂന്ന് വർഷം ഈ ഒരു കോഴ്സ് അക്കാഡമിക്കലി പഠിക്കും വൺ ഇയർ നിങ്ങൾ ഇൻ്റേൺഷിപ്പ് വയസ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോഴ്സിന് ജോലിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ജോബ് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം ജോബ് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കും അതായത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിങ്ങൾ ജോബ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ജോലിക്കായിട്ട് പോയി ചോദിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ മിനിമം ഒരു ഹാ ഒരു ആറ് മാസം അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഇയർ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് എടുത്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോബിനായിട്ട് പോയി അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെ പോലും ഒരു നാല് വർഷം പ്ലസ് ഒരു ആറ് മാസം അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഇയർ നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തം ഈ ഒരു കോഴ്സ് മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ജോബിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ തയ്യാറാവുന്ന ടൈം പീരീഡ് പോകും ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് കറണ്ട്ലി ഈ ഒരു കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ കറണ്ട്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് പല പല സ്റ്റേറ്റിലായിട്ടും ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഈ ഒരു കോഴ്സ് കറണ്ട്ലി പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഈ ഒരു അക്കാഡമിക് കെയറിൽ ഈ ഒരു കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് പഠിക്കണോ എടുക്കണോ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് എടുക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ളൊരു കോഴ്സ് തന്നെയാണ് കറണ്ട്ലി നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വിദേശത്തായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലായിക്കോട്ടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഡെവലപ്പിംഗ് കോഴ്സാണ് അതായത് സൃഷ്ടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുമായ ഒരു കോഴ്സാണ് ഒരു ബി എസ് സി കാർഡിയ കെയർ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നല്ല കോളേജസിൽ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് അതായത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കോളേജിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് വാല്യൂവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ആ ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വലുതായിരിക്കും അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സീറ്റാണ് എൽ ബി എസ് വഴിയാണെങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ മറ്റ് കാര്യങ്ങളും വരുന്നത് ഏകദേശം പതിനാല് സീറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ പോലും നല്ല കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ള ഒരു